안녕하십니까 사막의 생수입니다. 아브라함은 테라의 큰 아들이 아니었습니다. 하나님은 노아를 택하시고 은혜를 베푸셔서 대홍수에서 구원하셨습니다. 창세기 9장 1절에 보면 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님은 노아의 가족들에게 아담의 복을 갱신하시고 대대로 여와를 호 섬기며 세상에서 생육하고 번성하고 충만하도록 하셨습니다. 창세기 1장 28절과 비슷하지만 다른 점이 있는데 그것은 정보 가고 다스리라는 부분이 빠져 있습니다. 아담에게 하나님은 전폭적으로 하나님이 창조하신 모든 만물을 다스리고 지배할 수 있는 초능력을 허락하셔서 아담이 생각하는 대로 말하는 대로 이끄는 대로 모든 짐승들이 다 순종했습니다. 그런데 아담과 하와가 하나님에게 불순종하고 죄의 지배를 받은 후에는 다스리고 지배할 수 있는 초능력을 잃어버렸습니다. 이 신적 능력은 두 번째 아담인 그리스도에게 와서 완전히 회복되어집니다. 예수님께서 말 한마디로 마귀가 떠나가고 안진뱅이가 일어나고 문둥병이 사라지고 중풍병자가 일어섰고 죽은 자가 살아나고 바다가 잔잔해지며 오병이어의 기적이 일어났습니다. 하나님은 아담에게 주신 신적 능력을 노아에게서 빼앗으신 것이 아니라 그리스도를 통해 다시 회복하도록 여지를 남겨두신 것입니다. 노아의 아들들 중에서 하나님은 샘의 족보를 통해 하나님의 능력을 회복하게 하셨는데 그리스도처럼 완벽하지는 않지만 하나님의 특별한 보호하심과 인도하심으로 여와의 호 신앙을 지키는 샘의 후손들에게 특별한 은혜와 능력을 주셔서 하나님을 대적하는 세력들을 이겨내고 여와의 호 언약인 그리스도의 길을 예비하도록 하셨습니다. 노아의 아들들은 샘과 함과 야벳인데 창세기 9장 1절에서 주신 하나님의 갱신된 복을 대대로 이어갈 자손은 누구일까요? 샘의 후손입니다. 그래서 성경은 노아의 아들들의 이름을 시종일관 샘, 함, 야벳이라고 기록하고 있습니다. 그러나 실상 샘은 노아의 장남이 아니고 야벳이 노아의 장남이었습니다. 창세기 10장 21절 말씀해 보면 킹 제임스 버전에 이렇게 나옵니다. Unto Shem also the father of all the children of Abel, the brother of Japheth, the elder, even to him were children born. NIV 성경에는 또 이렇게 기록되어 있습니다. Sons were also born to Shem, whose older brother was Japheth. Shem was the ancestor of all the sons of Abel. 여기는 야벳을 샘의 형이라고 기록하고 있습니다. 그러면 왜 개혁 성경에서는 창세기 10장 21절 말씀에서 샘은 에벨 원자손의 조상이요 야벳의 형이라고 했을까요? 그것은 잘못 번역한 것입니다. 또 함에 대해서도 창세기 9장 24절 말씀에 킹 제임스 버전에서는 이렇게 기록하고 있습니다. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. NIV에는 또 이렇게 기록되어 있습니다. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him. 여기서 보면 은 함을 막내 아들, 영거선 또는 youngest son 이렇게 번역하고 있습니다. 그런데 성경이 나타나는 기록을 정리해보면 은 야벳이 장남이고 둘째가 샘이거나 혹은 함이었습니다. 그런데 왜 성경은 노아가 방주에서 나왔을 때 아들들의 이름을 샘, 함, 야벳의 순서로 기록했을까요? 이것은 여와의 호 언약의 주류가 샘이라는 의미입니다. 그래서 하나님은 샘의 후손을 통해 여와의 호 구원이신 그리스도를 이 세상에 보내시기로 하신 것입니다. 샘의 후손 그리스도는 하나님께서 주신 아담의 복인 5대 명령을 완성하셨습니다. 그 5대 명령은 창세기 1장 28절의 말씀입니다. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 샘의 족보를 통해 완전한 5대 명령을 받은 자가 있는데 바로 아브라함입니다. 아브라함도 족보에 있어서는 샘과 같은 경우입니다. 창세기 11장 26절 말씀에 대라는 70세의 아브라함과 나홀과 하란을 낳았더라. 이 기록은 데라가 70세에 하란을 낳은 나이입니다. 그 다음에는 나홀을 낳았고 마지막으로 아브라함을 낳았습니다. 우리는 이 부분에서 매우 혼란스러워 하는데 기록상 아브라함이 마치 장남인 것처럼 보이기 때문입니다. 왜 아브라함이 데라의 막내였는가는 나이를 보면 알수 있습니다. 데라가 죽은 나이가 205세이고 
아브라함이 하란을 떠난 나이가 75세입니다. 그러면 데라가 아브라함을 130세의 전후로 낳았다고 볼수 있습니다. 그러므로 데라가 70세에 자식을 낳은 것은 아브라함을 낳은 것이 아니라 장남인 하란을 낳았고 하란은 롯을 낳고 죽었는데 아브라함이 큰 형인 하란의 아들이며 자신의 조카인 롯을 책임지고 키웠던 것입니다. 한글 개혁판 번역상 오류가 있는데 창세기 24장 27절 말씀에 가로대 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 인자와 성실을 끊이지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라 라고 기록되어져 있습니다. 여기서 내 주인의 동생 My Master's Brethren My Master's Relatives 여기서 동생은 형제들 혹은 친척들이라고 번역해야 합니다. 세상의 역사는 나이나 지위에 따라 기록되지만 하나님의 역사는 그리스도를 중심으로 기록되어집니다. 그리스도의 길을 예비하고 준비하는 자가 주인공이며 장자이며 역사의 주체가 되는 것입니다. 그런 의미에서 아브라함이 테라의 장남이 아님에도 불구하고 샘처럼 장자로 성경연대기에 기록된 것입니다. 그래서 샘은 그리스도의 길을 예비하는 사람이 되었고 아브라함은 그리스도를 믿는 믿음의 초상이 된 것입니다. 이러한 하나님의 연대기는 성경의 주류를 이룹니다. 앞서서 이미 아벨이 가인의 동생이지만 믿음에 있어서는 장자가 되었습니다. 야곱도 역시 에서의 동생이지만 장자권을 취득하고 하나님의 연대기에서 장자가 되었습니다. 야곱의 열두 아들 중에 루벤이 장남이지만 불륜에 의해 자격이 박탈당하고 애굽에서 그의 가족들을 구하기 위해 목숨을 걸었던 유다가 야곱의 장자 노릇을 하게 되었고 그리스도의 길을 예비하는 혈통이 되었습니다. 다윗도 마찬가지입니다. 그는 이세 여덟째 아들 막내이고 그의 마청은 사무엘의 마음에 쏙 들만큼 외모가 준수하고 남자다웠지만 하나님은 그를 버리시고 목동인 다윗을 택하셔서 통일 이스라엘의 왕으로 세우실 뿐만 아니라 그리스도의 위를 그 위에 세우셨습니다. 이렇게 볼때 세상에서 얼마나 잘 살고 이름을 날리고 유명해지고 유력한가는 하나님 앞에서 아무런 의미가 없습니다. 오직 우리가 그리스도의 오실 길을 예비하고 혹은 그리스도와 함께 동행하는가 마지막 종착역에서 그리스도를 만나고 그리스도의 영광에 들어가는가 이것이 하나님이 보시는 중요한 관점이 되는 것입니다. 우리가 세상을 목적으로 사는가 아니면 그리스도의 길을 따르는가에 따라 우리의 명운이 결정되어집니다. 혹시 세상과 그리스도 이 둘을 함께 마치 두 마리 토끼를 잡으려는 것처럼 잔꾀를 부리지 않는 것이 좋을 것입니다. 왜냐하면 세상과 그리스도를 함께 잡을 수 없다는 것을 우리 주님은 아브라함을 통해 분명히 말씀하셨기 때문입니다.